हेलो एंड वेलकम दोस्तों आपसे क्या एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोगों के लिए मोटरोला वन पावर की एक एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं ये मेरा वॉइस ओवर है ये मैंने किसी और सोर्स से लिया है इस अनबॉक्सिंग को दोस्तों आपको वॉइस ओवर करके बता रहा हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है हालांकि ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और बहुत कम लोगों को मिला है तो दोस्तों ये किसी आउट ऑफ इंडिया की शायद अनबॉक्सिंग थी तो पर कहाँ की थी मैं वो कंफर्मेशन नहीं है अगर जो भी कंफर्मेशन होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये अनबॉक्सिंग आप लोग देख लीजिए आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा यार मैं फ्रॉड और कुछ नहीं कर रहा मतलब ऐसे ही मतलब वॉइस ऑल करके आपको इस डिवाइस की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और दोस्तों अगर आपको इस डिवाइस के साथ और अलग अलग जो इस इस प्राइस रेंज के अंदर अंदर आते हैं उस डिवाइस के साथ कंपेरिजन चाहिए तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना क्योंकि आपको आगे इस वीडियो में थोड़ा कंपेरिजन बेस्ड भी सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों तो हम लोग एकदम अनबॉक्सिंग की तरह बात करते हैं तो दोस्तों इस डिवाइस के अंदर में देखिए इस मतलब डिवाइस के साथ में एक कवर भी मिल जाता है सिलिकन बेस इसका जो कि मतलब अच्छी फीलिंग देता है इस कवर और ये कवर हटाने के बाद हमें एक अच्छा डिवाइस देखने को मिलता है और मोटरोला ने इसमें इस बार कुछ ऐसा भी किया है कि अपना जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसी के ऊपर अपना जो एम वाला लोगो लगा दिया और अपने डिजाइन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज किया पहले मोटर वाला गोल वाला कैमरा लगाता था हर बार मतलब तो डिज़ाइन थोड़ा सा बोर कभी मतलब पुराना होने लग गया था तो मोटर वाला ने एक नया डिज़ाइन लिया है हालांकि ये कुछ ज़्यादा नया नहीं है एप्पल आईफोन एक्स और एम के कुछ स्मार्टफोन इसे ला चुके हैं पर फिर भी दोस्तों इस डिवाइस में कुछ कमियाँ भी है और ये डिवाइस एकदम सही है मतलब कुछ एकदम अच्छा डिवाइस भी है दिक्कत ये इसमें कुछ एक दो कमियाँ वो भी मैं बता दूँगा पर अच्छा ही है पहले इसकी बताऊँ तो यार ये एकदम सही डिवाइस है अपनी प्राइस रेंज के अंदर क्योंकि मोटर वाला हर बार जो गलती करती है वो इस बार मोटर वाला नहीं की है और इसके साथ में हमें देखने मिल जाता है ये एक सिम इजेक्टर टूल और ये चार्जिंग अडेप्टर जो कि ट्रैवल अडेप्टर है और ये फाइव वोल्ट थ्री एम का जो कि सपोर्ट करेगा मोटर वाला की टर्बो चार्जिंग और क्वालकॉम क्विक चार्जिंग 3.0 पॉइंट जीरो वगैरह थ्री पॉइंट ओ को तो दोस्तों ये भी इसके साथ में टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है तो फास्ट चार्जिंग इसके साथ में हमें देखने को मिलेगी और हमारा डिवाइस करीबन एक डेढ़ घंटे में आराम से मतलब फुल्ली चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर पाँच हज़ार एम की बड़ी बैटरी है तो हमें क्वेलकॉम स्नैपड्रैगन सिक्स थर्टी सिक्स का प्रोसेसर मिलता है तो हमें अच्छी बैटरी लाइफ भी देखने को मिलेगी और टाइप सी बोर्ड है तो फास्ट चार्जिंग भी होगी तो यार बैटरी का तो कोई इश्यू मुझे लगता नहीं इस डिवाइस के अंदर रहेगा अगर आप बजट फोन या बल्कि इस मिड रेंज डिवाइस परचेज करना चाहते हो तो ये फ़ोन परचेज करते हो तो आपको कोई बैटरी का इश्यू देखने को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं लगता है और दोस्तों अब मतलब बात करते हैं इस डिवाइस की और दोस्तों बता दूँ ये मोटरोला का मतलब अपकमिंग टाइप का डिवाइस है मोटरोला इंडिया से मतलब जा सा चुका था क्योंकि मोटरोला ने शुरुआत की थी इंडिया में स्मार्टफोन की पर उसके बाद ने जब लिनोवो ने इसे परचेज कर लिया तो लिनोवो ने डुबा दिया था मोटरोला को पर अब देख मोटरोला फिर से कुछ ऐसा काम कर रहा है ना कि मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मोटरोला के बारे में क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में एक अच्छी प्राइस के साथ में स्मार्टफोन अवेलेबल कराया है अभी हम हाल ही में देख सकते हैं मोटरोला ने जी सीरीज़ के उस स्मार्टफोन लॉन्च किए थे तो उनकी प्राइस और इसकी प्राइस प्राइस कंपेरिजन करें इसकी प्राइस सिक्सटीन थाउजेंड और उनकी प्राइस भी अराउंड इससे कम इससे ज़्यादा के बहुत से ऐसे डिवाइस अवेलेबल करवाए थे तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं मतलब हमें इसमें क्वेलकॉम सिक्स क्वेलकॉम सिक्स थर्टी सिक्स मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है और इसी के साथ में मतलब एक बड़ी बैटरी भी मिल जाती है और उनके अंदर ऐसा कुछ इतना अच्छा वाला नहीं मिलता है फिर भी उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा है और इसकी प्राइस इतनी कम है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी प्राइस ट्वेंटी मोटर वाला रखेगा फिर भी मोटर वाला ने नोट डिस्प्ले के साथ में एक अच्छा डिवाइस अवेलेबल करा दिया हालांकि मोटर वाला जो कमी यहाँ छोड़ी है नोट को थोड़ा छोटा कर सकता था पर पता नहीं क्यों इतना बड़ा नोच किया है थोड़ा सा हमें गैप भी हम देख सकते हैं जिससे नोच के अंदर और अगर हमेशा की तरह से के स्टॉक एंड्रॉइड की बात करें तो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा जिसके थ्रू दो मेजर अपडेट और दो साल तक माइनर अपडेट और उसी के साथ में आगे जब तक मर्जी होगी मोटर वाला की मोटर वाला अपडेट देगा हमें एंड्रॉयड फाइव की अपडेट इसके अंदर जरूर देखने को मिलेगी हालांकि अभी यह हमें एंड्रॉयड एट ओरियो के साथ में देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और एंड्रॉइड फाइव की अपडेट इसके अंदर हमें 2019 के क्वार्टर वन में देखने को मिल जाएगी ऐसा मोटर वाला क्लेम भी करता है अब देखते हैं दोस्तों क्लेम किया तो कंपनी को अवेलेबल करवाना चाहिए हालांकि इसकी डिस्प्ले है वो भी मतलब ऐसे अच्छी क्वालिटी की लगाई है जो कि सिक्स पॉइंट टू इंचज़ की हमें इसमें आई पी पैनल देखने को मिल जाता है जो कि फुल एच डी प्लस रेजुलेशन का एक डिस्प्ले है और इसका जो पी पी आई है पिक्सल डेंसिटी वो भी फोर हंड्रेड एंड टू पी पी आई का हमें इसमें डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि अपनी प्राइस रेंज के
पर वो जो है ना हमें एंड्रॉयड वन का जो स्टॉक एंड्रॉयड का फीलिंग अगर किसी को चाहिए तो वो मोटरवाला के अलावा उतना मस्त वाला फीलिंग मेरे हिसाब से कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड करा पाएगा मोटरवाला जितना अच्छा फीलिंग स्टॉक एंड्रॉयड का यार कोई ब्रांड नहीं प्रोवाइड करा पाएगा और रियल मी टू की बात करें तो उसके अंदर ये कमी रह जाएगी कि उसके अंदर हमें कलर वेस देखने को मिलने वाला है जो कि मतलब कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कम पसंद आता है और बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब भी लगता है कलर वेस और दोस्तों अगर इस डिवाइस की बात करें तो उसके अंदर हमें एक और कमी जो देखने को मिलती है इस डिवाइस का थोड़ा तो सा वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें जो कि होगा 205 ग्राम का दोस्तों बाकी परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस बहुत सही है पबजी भी इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं मतलब एकदम सही से चल रहा है बिना लैग के और फ्रेम रेट भी डाउन नहीं जा रही मतलब फ्रेम भी नहीं गिर रहे हैं और एकदम सही हमें देखने को मिल रहा है अगर दोस्तों इसके वेट की बात करें तो वो कंपनी तो इसका वेट ज़्यादा होने के कारण बैटरी बताएगी पर अगर हम चेक कर सकते हैं जो एसू जैनफोन मैक्स प्रो एम है उसके अंदर भी हमें फाइव थाउजेंड का बैटरी देखने को मिलता है पर दोस्तों उसका वेट इतना नहीं उसका वेट 180 ग्राम है अप्रॉक्सीमेटली और इसका वेट थोड़ा सा 20 टू 25 ग्राम एक्स्ट्रा है जो कि चलता भी दोस्तों इतना तो वेट क्योंकि यार मतलब कुछ तो कुछ ना कुछ तो कंपनी रख रख ही देती है कमी यार वो, वो तो चलता ही है अब दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो मोटर वाला के एक्शन वाले फीचर है वो भी सब सपोर्ट करता है जो कि सेक करने पर कैमरा फ्रंट कैमरा और उससे जस्ट रिवर्स फिर से सेक करने पर रिवर्स कैमरा में मतलब जो रियर कैमरा है वो ओपन हो जाता है और ऐसे अलग अलग जो गैस है वो आप लोग जानते हैं मतलब मोटर वाला के होते हैं जो सेक करने पे ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाता है और उसके अंदर हमें ड्यूल फ्लैश ड्यूल एल फ्लैश भी दोस्तों देखने को मिलता है अब दोस्तों कैमरा सेक्शन की बात करें तो फ्रंट के अंदर 12 मेगापिक्सल का और रियर के अंदर सिक्सटीन प्लस फाइव का कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों इस डिवाइस की अगर एक खासियत बताऊँ ना तो मतलब ये पोर्ट्रेट वगैरह की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पर मैं बात करूँगा दोस्तों फोर की दोस्तों ये डिवाइस सिक्स थर्टी सिक्स जो कि फोर के सपोर्ट करता है पर रेडमी नोट फाइव प्रो में सिक्स थर्टी सिक्स जो कि फोर के अवेलेबल नहीं करवाता है और इसी के साथ हमें हमें ये आप कुछ फोटोज फोटोज देख सकते हो इस डिवाइस से कैप्चर किए गए हैं और दोस्तों हमें एसू सैनफोन मैक्स प्रो में सिक्स थर्टी सिक्स मिलता है वो भी फोर के प्रोवाइड नहीं करता है पर मोटर वाला वन पावर हमें फोर के प्रोवाइड करता है और इस डिवाइस के अंदर हमें फोर के कैपेबल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है हम फोर के रिकॉर्ड कर सकते हैं इस डिवाइस के अंदर जो कि एक अच्छी बात है मतलब एक डिवाइस के अंदर हम फोर में वीडियो रिकॉर्ड कर पाए तो और दोस्तों आप इस डिवाइस इसके मतलब जो ये वन ऑप्टिकल जूम से फोटो को कैप्चर किया गया और ये 2x और ये नॉर्मल फोटो का मतलब ऐसे कुछ आप लोग ये फोटोज़ को देख सकते हैं मतलब तो दोस्तों आप फोटोज़ को मतलब क्लियर क्लियर करके आप लोग देखो ना तो एकदम सही से आपको देखने को मिल जाएंगे क्लियरिटी और आपको मतलब जो एक एक चीज़ है वो एकदम सही से देखने को मिल जाती है और ये फोर को सपोर्ट करता है ये मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे क्योंकि यार ब्रांड अगर सिक्स तो दे देती है मतलब उसमें फास्ट चार्जिंग प्रोसेस सपोर्ट करता है पर डिवाइस सपोर्ट नहीं कर पाता है ब्रांड का तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है यार मतलब जो अब क्या मतलब किसी ब्रांड को कुछ कह नहीं सकते प्राइस कट आउट के चक्कर में कुछ भी कर देती है और दोस्तों इसके अंदर हम फोटो को एक बार कैप्चर करने के बाद भी उसका जो ब्लर है उसे एडजस्ट कर सकते हैं मतलब कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट है उन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये भी इसका मतलब मस्त वाला फीचर है हालांकि मोटर वाला इसके अंदर और अपडेट देगा क्योंकि इस डिवाइस को अभी हाल ही में लॉन्च ही किया है अपडेट इसके अंदर अमेजिंग अमेजिंग मतलब तगड़े तगड़े अपडेट आने वाले हैं जिसके बाद में इसका कैमरा और ज़्यादा इंप्रूव स्मूथ हो जाएगा और हमें एक मस्त वाला फीलिंग आने वाला है इसके कैमरा के थ्रू आ गया मैं हमेशा से मोटर वाला की डिवाइस पसंद थे क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा का जो होता है वो भी मतलब सॉफ्टवेयर गूगल के थोड़ा सा वैसे ही होता है हालांकि थोड़ा बहुत गूगल ही प्रोवाइड कराता है और थोड़ा बहुत ही आप खुद बनाते हैं थोड़ा बहुत चेंज करते हैं दोस्तों जो कैमरा का सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर एकदम बेहतरीन होता है तो यार परफॉर्मेंस वगैरह वाइज एकदम सही डिवाइस हमें देखने को मिलेगा अगर आपको एक परफॉर्मेंस का और वैसा स्टॉक एंड्रॉड और फीलिंग लेना है तो ये डिवाइस आप लोग बाय कर लीजिए दोस्तों मेरा फ्रेंक ओपिनियन यही है और अगर आपको लुक में थोड़ा सा अच्छा चाहिए और वेट में थोड़ा सा कम चाहिए तो आप रियलमी टू प्रो को बाय कर सकते हैं क्योंकि उसमें कमी कुछ भी उसमें भी नहीं है पर जो यार मोटर वाला या अलग फीलिंग आती है गूगल का स्टॉक एंड्रॉड चलाने में अलग फीलिंग जिसको आती है उसके लिए डिवाइस एकदम सही है पर अगर आप वेट कर सकते हो तो आप रियलमी टू प्रो के लिए वेट कर लीजिए क्योंकि वो भी आपके लिए एकदम सही साबित तो होने वाला है एकदम अच्छा डिवाइस ही साबित होगा बाकी दोस्तों इसके बारे में कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन भी है जो मैं नहीं बता पाया उसमें तो आपको क्विक कंपैरिजन के अंदर बता देता हूँ तो वीडियो को पूरा देखते रहिए तो दोस्तों देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर एकदम क्विक कंपैरिजन दोस्तों अब आपको एक चीज़ बता दूँ मतलब अभी इसमें मैंने चार डिवाइस ऐड कर रखे ह
अच्छा करती है क्योंकि मोटरोला बहुत टाइम बाद इतना अच्छा काम कर पाई है जैसा कि मतलब मेरे नॉलेज में मोटरोला पहले बहुत ही मस्त कंपनी थी स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें या सेलफोन की बात करें मतलब सब मोटरोला ही लेके आई थी सबसे पहले बड़ा फ़ोन छोटा फ़ोन और मोटरोला तीन तीन किलो के भी फ़ोन उस टाइम लेके आती थी पर उस उसके बाद मोटरोला को मतलब जब गूगल के पास से चली गई लिनोवो के पास तो एक श्राप सा लग गया था कि मोटरोला को अच्छे डिवाइस लाती नहीं थी पर अब ये डिवाइस बहुत ही सही है और इसके बाद में लगता है मोटरोला अपनी जो अपकमिंग है वो इंडिया के अंदर करेगा और तो वैसे नोकिया की तरह मोटरोला का भी अब सदमा लग गया है क्योंकि नोकिया का भी अब फाइव पॉइंट वन प्लस वगैरह आने वाले तो वो भी अच्छे डिवाइस होने वाले दोस्तों अगर आपको कम प्राइस में परचेज करना है दस हज़ार की रेंज में तो उसके लिए वेट कर लीजिए क्योंकि उसकी प्राइस दस के अप्रोक्स होने वाली है तो अब दोस्तों इस डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस स्क्रीन का कंपैरिजन कर लेते हैं तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है नोट डिस्प्ले के साथ में जिससे कि स्मार्टफोन की जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगी और जो डिस्प्ले की हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हमें एक नाइनटीन रेशियो नाइन का एक एक्सेप्ट एक्सेप्ट रेशियो का डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा और फुल एच प्लस एजुलेसन और 400 के आसपास जो पिक्सल डेंसिटी का हमें एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा आईपीएस एलसीडी पैनल जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर एकदम सही है और अगर दोस्तों चारों डिवाइस की बात करें तो इसके अंदर हमें चारों में सिक्सटी फोर जी वाला जो प्राइस वेरिएंट है वो सेम अप्रोक सेम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है जो एसूस वाला है उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है और दोस्तों अगर कैमरा कंपार्टमेंट की बात करें तो इन सभी में कैमरा जो है मोटोला का बेस्ट होने वाला है मतलब अगर सॉफ्टवेयर बेस पे बात कर ले या फिर हार्डवेयर बेस पे बात कर ले हार्डवेयर हार्डवेयर पे भी मतलब मोटोला ने 4K का सपोर्ट भी दिया है पोर्ट्रेड वगैरह हर चीज़ का मोटोला ने सपोर्ट दिया है हार्डवेयर बेस पर भी अगर सॉफ्टवेयर बेस पर बात करें तो कैमरा का सॉफ्टवेयर भी मोटोला का बेस्ट है मतलब कैमरा कंपार्टमेंट भी हम बात कर सकते हैं अगर बैटरी की बात करें दोस्तों तो बैटरी में भी अगर हम बात करें तो सब में मतलब जो रेडमी नोट फाइव प्रो उसमें चार हज़ार की बैटरी है तो ये तो कम ही होगी दोस्तों डायरेक्ट और जो एस एस एनफोन मैक्स प्रो है उसके अंदर पाँच हज़ार एम की बैटरी है तो ये भी ठीक ठाक है मतलब प्रोसेसर सेम है तो ठीक ठाक काम कर जाएगी और अगर रियल मी टू प्रो की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसर क्वालकॉम सिक्स सिक्सटी है तो अब इसका हम कुछ कह नहीं सकते अभी क्योंकि चेंज भी हो सकता है पर अगर हम बात करें मोटर वाला वन पावर की तो ये इसके अंदर फाइव फाइव का बैटरी देखने को मिल रहा है क्वालकॉम से सेवन के साथ में तो ये हमें एक स्टॉक एंड्रॉड के साथ में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाला है जो कि अगर इसकी बात करें तो इसमें एस एस एनफोन मैक्स प्रो भी एकदम सेम परफॉर्मेंस देता है पर रेडमी नोट फाइव प्रो थोड़ा सा मात खा जाता है और ये दोस्तों मतलब अभी पाँच अक्टूबर पाँच से अवेलेबल हो जाएगा अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिवली कहीं पे भी जो फ्लैश सेल वगैरह है वो तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से नहीं आने वाला बाकी देखते हैं दोस्तों फर्स्ट सेल इसकी कैसी होती है मतलब फिर पता चलेगा ना इसका मतलब कि डिवाइस कितना ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि यार मतलब मेरे को तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्त लगा है और आप लोगों को भी अगर इस प्राइस के अंदर ये डिवाइस परचेज करें तो यार कर सकते हैं दोस्तों ये जो कमी की मैं बात कर रहा था वेट वाले की तो कॉन्सेप्ट तो आप लोग हम लोग देख सकते हैं मतलब रेडमी नोट फाइव के अंदर फोर थाउजेंड की बैटरी फिर भी उसका जो तो वेट है वो वन ग्राम है एसो सैनफोन मैक्स प्रो के अंदर फाइव थाउजेंड एम एच का बैटरी फिर भी वन एट्टी ग्राम उसका वेट है क्योंकि एक ग्राम कम ही है तो और अगर हम बात करें मोटो वाला वन पावर की तो उसके अंदर टू हंड्रेड एंड फाइव ग्राम का वेट है और वेट दोस्तों आज के लिए इश्यू करता है कुछ लोगों को मतलब हल्के इस डिवाइस चलाना जो शौक होता है उनके लिए वेट भी इश्यू होता है उसकी थिकनेस भी हम देख सकते हैं पॉइंट फाइव एम ज़्यादा है जो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं है पर दोस्तों ये इश्यू कुछ लोगों के लिए होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मतलब ये प्रॉब्लम है इसके अंदर ताकि कोई दिक्कत ना हो परचेज़ करने के बाद में और दोस्तों कलर वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर में ब्लैक व्हाइट और गोल्डन कलर तीन कलर वेरिएंट इसके अंदर में देखने को मिल जाएंगे बाकी दोस्तों सारी जो स्पेसिफिकेशन वो आपके स्क्रीन पर आ रही है कॉर्निंग गोयला ग्लास के अंदर सपोर्ट मिल जाता है ये कंपनी ने अभी तक नहीं बताया कि मतलब कौन सा वाला गोयला ग्लास है लॉन्च इवेंट के अंदर भी नहीं बताया था और अभी तक कुछ नहीं बताया ये तो फोन जब मार्केट में आता है तभी पता चलेगा अगर जी की बात करें तो इसके अंदर हमें एडिनो फाइव का सपोर्ट मिलता है फोर वाला रेम वेरियंट है सिक्सटी का इंटरनल स्टोरेज है और टू हंड्रेड तक का इसमें मेमोरी कार्ड का सपोर्ट होता है और कैमरा के कंपार्टमेंट की दोस्तों मैंने आपको बात ही कर दी और छोटे जो छोटे मोटे टिचों जो जितने भी सेंसर है कैमरा के साथ है वो सारे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं मतलब किसी भी सेंसर को ऐसा नहीं है कि जो कुछ मोटर वाला डिच कर दिया और एक सेंसर एक दो सेंसर निकाल दिया है आई कंट्रोल वगैरह और हमें इसमें प्रो मोड भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू हम थोड़ा मोटा अच्छा वाला मतलब एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं और जो पिक्चर्स भी मस्त वाली क्लिक कर सकते हैं और दोस्तों अगर जब मैं कोशिश करूंगा ये फ़ोन का आपको मतलब मेरा
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो आपको पता ही होगा आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होना सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको टेक्नोलॉजी का एकदम अच्छा नॉलेज मिल जाएगा क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोज रोज लाता रहता हूँ एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून वि दस क्योंकि कुछ ना कुछ अमेजिंग करेंगे रियलमी टू प्रो के साथ में यार आने वाले डिवाइस का भी हम कुछ करेंगे